एवरीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपल इन जर्मनी में तो आज हमारे साथ है टेस्ला एम्प्लॉय आदित्य जिन्होंने मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो उनसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैसे एक स्पेशलाइज्ड अपकमिंग फील्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बी में अपना करियर बना सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फील्ड में क्या क्या जॉब प्रोफाइल है क्या स्किल सेट्स होने चाहिए और सैलरी रेंज कितनी होती है तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हाँ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना भी ना भूलिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो थैंक यू सो मच आदित्य हमारे चैनल में आने के लिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हाई थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी आपके चैनल पे माई नेम इज आदित्य केलकर और uh, मैं पूना से मैंने मेरा इंजीनियरिंग करियर स्टार्ट किया तो मैंने मेरा बैचलर्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से कम्प्लीट किया और फिर आई वॉज वर्किंग विद बजाज ऑटो विच इज इन पुणे अकोडी में तो आई वॉज वर्किंग देर इन दी आर एन डी डिपार्टमेंट फॉर थ्री ईयर्स सो आई वर्किंग विद डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स मोटर्स जो ऑटोमोबल्स में यूज़ होता है तो आई वॉज वर्किंग देर टिल ट्वेंटी थर्टीन और उसके बाद मैं यू एस मूव हुआ मास्टर्स करने के लिए सो आई डिड माई मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगेन और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन वॉज पावर सिस्टम्स डिज़ाइन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम्स डिज़ाइन और उसके बाद मैंने वहाँ पे स्मिथ ग्रुप नाम की कंपनी में फर्स्ट इंटर्नशिप की और फिर तीन साल वहाँ पे काम किया तो दैट इज़ वेर आई सॉर्ट ऑफ मूव माई फील्ड फ्राम लाइक ऑटोमोबल और ऑटोमोटिव डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्शन क्योंकि स्मिथ ग्रुप वॉज अ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी सो इट इज वट इज़ कॉल्ड ए सी कंपनी विच इज़ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और उसमें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रोल पे जॉइन हुआ था ट्वेंटी सिक्सटीन में एंड देर आई वर्क फॉर थ्री ईयर्स एंड आफ्टर दैर आई मूव टू आयरलैंड जहाँ पर मैंने सिमिलर कंपनी में और तीन साल काम किया एंड आई एम करेंटली इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो बिफोर वी मूव कि आपका टेस्ला में क्या प्रोफाइल होने वाला है तो ये जो आपका नया रोल है ए सी जो आपने कहा क्या आप उसे एलेबरेट कर सकते हैं क्या होता है ये रोल तो ए सी एज द नेम सजेस्ट तो उसका फुल फॉर्म है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन तो दैट इज द फील्ड वेर विच डील्स विथ बिल्डिंग्स मोस्टली बट एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तो इट इन्वॉल्व आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स तो एवरी वन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन एनालिसिस कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सो एवरी वन इज सॉर्ट ऑफ कम्बाइंड इन टू दिस वन फील्ड सो स्मिथ ग्रुप और आयरलैंड में ईथॉस इंजीनियरिंग करके जो कंपनी थी जहाँ पर मैं काम कर रहा था बोथ कंपनीज वहाँ पे हम वी डिज़ाइंड बिल्डिंग्स फॉर क्लाइंट्स सो बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स यूज टू डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स विद इन द बिल्डिंग लाइक रेफ्रिजरेशन लाइटिंग पावर पावर सिस्ट मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबलिंग एट्सेट्रा और आर्किटेक्ट्स के साथ भी काम करते थे सो आर्किटेक्ट्स यूज टू डिज़ाइन द बिल्डिंग यू नो बिल्डिंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वुड डिज़ाइन द फ्रेम फ्रेमवर्क Uh, or we designed uh, and I designed as as, as an electrical engineer uh, all the systems which uh, need electrical power. तो अगर मैंने आपका ये सही से समझा है तो basically आप अभी Tesla Giga factory जो होगी उसके जो पूरा uh, architecture है electrical uh, system का architecture उसके designing में होगी is this correct? Ah uh, yes, but जब uh, भी मैं Ireland में काम कर रहा था I was working as an electrical engineer. but then i moved into uh using and sort of expertise of the software which is used in the design of these buildings so it's a it's software called uh, autodesk revit to apne autocad ka naam suna hoga so that is basically 2d design jahan pe you mostly design uh, a drawing or you can dimension it uh, and you can use that for you know creating a prototype uh, but revit uh, uh, deals in 3d and it's part of or it's one of the technologies uh, which is collectively called bim which is building information modeling which means that 
in addition to building modeling, which is your regular sort of CAD design or drawings or uh, sketches, uh, it has the third part, which is information. So basically these models are more information rich. So not only can you design the building geometry, but you can also put in properties for the building. So um, you can put in systems, you can also simulate them. So you can actually create uh, a virtual 3D building in the, in the software before it gets constructed. ओके इंटरेस्टिंग तो फिर ये जो रोल है आपका बिम का तो उसके लिए क्या कोर स्किल्स रिक्वायर्ड होती है या अगर किसी को इस फील्ड में जॉब लेनी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या कोर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए सो आई थिंक आई वुड से कि दिस थ्री डिफरेंट पार्ट्स टू इट वन इज अ कोर इंजीनियरिंग प्रोफाइल और कोर इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज तो इट कुड बी an electrical engineering profile or a mechanical engineering profile it could also be what is called a building services engineer which is specifically which is a specific field rather jisme abhi log bachelor's or master's education bhi le sakte hai kafi universities se the other part would be some exposure to computer skills kyunki as i said sare like these uh, most of the design is shifting to a virtual domain to uh every field or every uh, or rather every aspect of design has a software component um and that is why this field is uh, also called uh, or also has a name called vdc which is virtual design and construction so uh, more and more uh, people are hiring or companies like where i used to work are hiring developers because uh ye sare jo software hai they have their own apis open apis and people can design their own plugins or add-ins um that could be used so i would say that's the second part and then the third part would be some background or uh, at least a willingness to learn about the construction industry so industry because like every other field it is a specialized field so there is a complete it's a complete different world to ye alag duniya hoti hai to wahan pe you have to learn the basics you have to learn the vocabulary there are certain words or certain systems that only exist within this field to aapko wo pata hone chahiye nahi to you should be ready ki aapko thoda kuch you know uh, study karke uh, you have to get acquainted with that so i would say that's those are the skills even if you don't have the background you should at least be ready to learn about the industry to ab aate hain aapke tesla ke job ke bare mein baat karte hain to is job ke bare mein aapko pata kaise laga ya agar is field mein kisi ko job karna hai to what are the keywords kaise job search kare so i think in this domain i think few profiles exist uh so on the engineering side uh there are you know you will find just your generic uh profiles like uh, electrical engineer mechanical engineer or jaise maine pehle bola building services engineer aise bhi role hote hain uh but you can also be uh, a bim engineer or a bim coordinator which is basically aap jo software use hota hai uh wo models create karne ke liye building models you can actually work on creating the models or you can work on maintaining them or actually coordinating them so uh, there is a large uh, sort of a variety of roles there's also bin manager role which is probably like the highest level before you quite kind of go into management like higher management in company so bin manager would be where you will have multiple people working for you to aapke liye bin vd c engineer kaam kaam karte honge ya fir bin coordinator kaam karo ya sir bin modeler which is like drafting ड्राफ्टिंग पर्सन हुल बी वर्किंग तो और और दूसरा एक है कि आई थिंक जॉब सर्च के लिए आई थिंक आई वुड से हैविंग नेटवर्किंग विद रिक्रूटर्स तो द मोर यू द मोर यू नेटवर्क विद दैम ऑन लिंक इन और इन डीड द मोर यू देर इज अ चांस दैट यू विल फाइंड सच प्रोफाइल्स एंड द अदर पार्ट इज कि बाकी इंडस्ट्रीज में जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कंपनीज के लिए या प्रोग्रामिंग देर आर सर्टन agencies or certain recruiters who only deal with this Simil- same is the case for building industry as well so there is a large network of recruiters who will only recruit for building services roles so before we move to the interview process to mujhe sirf ye janna tha ki aapne jaise kaha ki isme kafi zyada alag alag specialization hai thoda sa software ka bhi part hai to agar kisi ne education ye particular course mein nahi kiya hai to are there any certifications that people can do यस तो लाइक आई सेड कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होता है तो वन ऑफ द 
मेन टूल्स जो ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है इट्स कॉल्ड ऑटो डेस्क रेबिट जो मैंने पहले मैंशन किया था तो इफ़ यू आर यूजिंग दैट देर इज ऑलवेज अ सर्टिफिकेशन यू कैन डू फॉर द टूल तो यू कैन गिव एन एग्जाम एंड यू कैन गेट सर्टिफाइड तो दैट हेल्प्स एक तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज योर नॉलेज रिमेन्स अपडेटेड अबाउट द टूल बट देन ऑल्सो इट्स गुड फॉर योर प्रोफाइल बिकॉज यू विल बी एबल टू से टू द रिक्रूटर से टू द कंपनी that you know you are an expert you, are, you don't just know the tool but you are an expert in the tool it's interesting to matlab agar kisi ka is particular field mein education bhi nahi hai to there are options in which you can enter this particular field aapne kaha networking to ye kaise important role play karta hai aur agar aap documents ko rank karenge to which is the most important document jis pe applicant ko focus karna chahiye i think the most important document uh, is your linkedin profile to aapka linkedin profile jo hai uh you have to keep it updated uh so you have to say ki you know you have to fill in all the details about what skills you have uh what are your current or what have been your current or past roles current past education um aur dusri ek cheez hai ki aapne dekha hoga ki linkedin pe log non professional cheeze bhi abhi post karte hai so i think that is something that we need to avoid uh so it's very important to have uh, or follow certain etiquettes uh jo linkedin etiquettes bol the तो लाइक यू नो हैविंग अ प्रोफेशनल लाइक इट इट सूट में या यू नो ब्लेजर में ही होना चाहिए ऐसे नहीं बट लाइक योर फोटो शुड बी लाइक अ डिसेंट यू नो प्रोफेशनल फोटो एंड देन आल्सो योर योर प्रोफाइल और योर एक्टिविटी इवन इफ इट्स नॉट अ वेरी एक्टिव प्रोफाइल जैसे कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट और यू नो क्रिएट ओरिजिनल पोस्ट बट योर एक्टिविटी शुड बी सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू योर फील्ड सो and the linkedin algorithm works in such a way that if you start following people who are experts within the field you will get more recommendations uh so you can network that way uh so i think that would be your main thing because that's also the place jahan pe aap recruiters ko approach kar sakte ho uh you can make use of like the professional linkedin professional trial where you can you know approach more people uh so that's one the other one would be the resume so i think i think that's probably the common uh document for all applicants so usme bhi you have to make sure ki you know it's a polished resume uh it's not too long uh it's also updated aur agar kisi company ko aapko apply karna hai uh so it may be a possibility ki they need experience in certain projects so you might be able to actually change something in your resume based on what's required to so, jaise cover letter aap change karte ho waise kabhi kabhi you you may be able to change some things on your resume depending on what job you're applying Uh, और तीसरी चीज वो uh, जो मैं कहूंगा दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट स्पेशल टू दिस फील्ड इज योर पोर्टफोलियो तो इट इट डव टू बी लाइक अ डिजाइन पोर्टफोलियो जैसे फोटोग्राफर्स का पोर्टफोलियो होता है तो इट डेंट है समथिंग आर्टिस्टिक बट इट नीड्स टू शो वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू हैव डन इन द पास्ट तो बेसिकली जस्ट टू शो दैट यू नो हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉइंग और क्रिएट अ प्लान और रीड अ प्लान और देर आर मेनी वेज to also show how you are good at that software or how you are good at modeling using a portfolio ab ab baat karte hain fir aapke tesla ke job interview ke bare mein to wo kaisa experience tha kitne rounds hote hain aur kitna challenging hota hai wo uh i think mera do hi round ka interview tha but it's it's a very different i would say it differs from one job to another alag alag companies Uh, जैसे होते हैं तो उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं इट आल्सो डिफर्स बाय द रोल तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इज फॉर मोर सीनियर रोल्स इट टेंड्स टू बी लाइक अ टेक्निकल राउंड वेयर इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंस एंड दे लास्क यू टू टॉक अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू फिट इन विद द जॉब प्रोफाइल और फिर कंपेयर टू मोर जूनियर रोल जहाँ पे यू माइट हैव अ टास्क पेपर पे यू नो ही गेव मी लाइक अ सर्केट एंड सेड यू नो how do you design it or you know what are the things you need to keep in mind you know how do you size this uh how do you size this equipment how do you size this cable so uh junior intermediate roles ke liye uh, it it's more of a like a task based interview uh whereas senior roles ke liye it's more about discussion about your profile how it fits in and sort of uh wo aapki level of maturity ko thoda judge karta hai so they will want to talk to you और एक स्क्रीनिंग राउंड भी होता है उसके पहले जहाँ पे मेनली इट्स एच आर पर्सन एच आर रिक्रूटर एंड दैट्स मेनली टू सी हाउ वेल योर प्रोफाइल मैचेस द जॉब प्रोफाइल बट 
फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल आस्पेक्ट तो फिर मतलब इफ द जॉब रिक्वायर्स रिलोकेशन तो आप रेडी है कि नहीं या फिर सैलरी सैलरी नॉट नेगोशिएशन बट सैलरी एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो गेज द दैट टाइम तो अगर आपको आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन और ऑफर उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है एंड यू आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट तो दैट विल बी वन ऑफ द रीजन्स कि यू नो यू डोंट एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड बट सो यूजली दैट्स दैट वॉज माई प्रोसेस यहाँ पे भी कि देर वॉज अ स्क्रीनिंग राउंड एंड देर वॉज अ टेक्निकल राउंड तो फिर अब बात करते हैं सैलरीज के बारे में तो इन जनरल क्या सैलरी की रेंज होती है इस पर्टिकुलर फील्ड में फॉर जूनियर्स मिड लेवल सीनियर और आप अभी टेस्ला ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी क्या सैलरी रेंज होती है आई थिंक इन जनरल आई वुड से कि जूनियर रोल्स या इंटरमीडिएट रोल्स उसके लिए यू कैन एक्सपेक्ट एनी वेयर बिटवीन से फोर्टी टू सिक्सटी सिक्सटी uh whereas senior roles could be like above 65 and could go all the way up to 100 110000 maybe aisa hai ki aap ye industry itni badi hai ki it depends really on which side of that industry you are working so usually consultants matlab design consultants jo hote hai who actually create the designs uh wahan pe your salaries may be on the lower side because they are smaller firms usually um whereas if you are working with a contractor jahan pe aap actually construction site pe you are dealing with actual uh buildings and actual construction work wahan pe your test salaries tend to be higher or the other way is also if you are working with like a multinational company as their specialist so for example microsoft if they are building a data center they will need someone within microsoft who knows about the construction industry and if they are building a data center they would know they would want someone to supervise the process so if you are someone within that role to again you have a you know uh, a chance for a higher salary because it's you know because it's microsoft and they can afford to you know uh, pay you more so i think that those are the different factors so i think tesla is kind of in the higher bracket but i think it's also um true ki within tesla bhi you will find ki it's different salaries mm-hmm. okay to so- वन लास्ट टेक होम मैसेज आपके टेस्ला के एक्सपीरियंस के बारे में अगर किसी को कोई एम्बिशियस है एंड ही वांट्स टू जॉइन टेस्ला या बिग कंपनीज लाइक टेस्ला व्हाट इज द वन टेक होम मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आई थिंक द टेक होम वुड बी कि इन दिस इंडस्ट्री वी और इफ यू आर इफ यू वांट टू गेट अहेड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बी रेडी टू हैव मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल सेट व्हिच इज मतलब आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सेल्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका नॉलेज हो के इट्स नॉट इनफ एनी मोर तो स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट इज ट्रू कि यू हैव टू नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मे बी समथिंग एल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टास्क दैट यू हैव टू डू रिक्वायर मोर देन यू नो मोर देन वन स्किल सेट एंड आई थिंक द सेकेंड स्किल सेट ऑलवेज इज सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल डिजाइन बिकॉज like all fields uh this you know construction industry is getting digitalized so you will find that all the design happens virtually there's more need for automation so people are looking for ways how they can automate design processes or there's you know people researching how you can make use of say ai or ml within design as well so if your skill set has some some of that component say like a python course or a c sharp uh or some networking knowledge or say if you are design minded you can have you know you can be like a lighting designer which is a very specialized field so i think that make you have to have something that sets you apart and that way you are, you are more valuable to the company guys kafi acha laga aapse baat karke and i am pretty sure ki hamare viewers ko bhi kafi helpful information mili hogi so thank you aditya for your time and thank you for coming to this video तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम है अ कपल इन जर्मनी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय